So hello everyone. Uh, in the last few sessions, we were discussing about different contact lens materials and its manufacturing. And in the last session, uh, at the end, we were discussing about tinted soft lenses and uh, different types of tinting and all. Uh, so uh, tinted soft lens opaques. Lamination was the original method of manufacturing opaque tinted lenses. So that basically means uh, we'll be laminating an opaque part onto on the front surface or onto the back surface of a contact lens. Artwork uh, is machined into button face then either the image is hand painted a stock image is inserted or a thin photograph is uh, basically placed and an opaque ink is stamped on top of the lens lens in a sandwich either in some either hand printed idol or cherry or a thin idol photograph or otherwise or uh, opaque ink uh, lens in a made the place either in a session Additional polymer cast over artwork is basically being done. So, this is a lens. We have a sheet of lens. We have a sandwich. We have a sheet of lens. We have a sandwich. Lens completed using conventional methods. So, this lens. We have a parameters. We evaluate What we will do is we will be uh, autoclaving the lens. Uh, we will be uh, packing it. And uh, finally, patient note. Multi-layered cast, uh, multi cast road method starts with a clear road center. That is a clear center which we start with. Opaque or translucent polymer cast around the clear center is being added. That is opaque or translucent polymer cast. That is center in the iris pattern in the area. Clear polymer then cast around the two central layers. That is why we have two patterns. We have lens in the middle and two different patterns. That is why clear polymer. That is why we have sandwich. Polymerized rod is uh, then uh, sliced transversely into a button. Each button is then laid into a lens. That is why we have a material. That is why we have a lens. We have a central area. We have a central area. We have a particular color. We have a shasham. So, we will draw the center of the road. So, we will draw the center of the road. Then, again, on to the periphery, we will be adding another printed row. Okay, we will sandwich the sandwich of the material. We will do the same What we will do is, uh, we will Cut it transversely. Along with section wise section item, we will lens in a cut it. So, we lens in a section wise section item cut it. We will do some boy in the future. Finally, we will get another product. That is, we lens in a cut it. Along with your material, we will cut it. This is pattern. So, cut it. This is pattern. We will be getting a double colored item. One final uh, button. We will Then, this button we will do. We will. Uh, surface either or lens aki matu. So the center lower color room, peripheral wear the color white, namaka achieve an item sadi. Clear layer from clear people and uh, edge uh, opaque layer for the cosmetic iris. That is the center lower chirik in the red color right to chirik in the area and the barnary clear right la polymer rod uh, and peripheral number colored right low chirim in the subway central area or pupillary area in the clear lens. Um, and periphery, we have a colored idol or a lens. Tinted soft lens, uh, opaque dot matrix. A front surface of a clear lens is printed, uh, or printed, painted, or stamped with colored opaque ink. That is why we have a lens. Lens what we will do is we will be printing the same thing onto the lens surface. So, we have a lens. This lens is different in the color on any way and the color and every day print either lens in the surface less the whole surface is less the whole surface is covered natural iris given depth the iris in our portion the number dot matrix printing method was it a number printing dot matrix printing the barn and the number of priority tt sound is going to print the relay they both are Pattern lana, multiple dots of good eat on or pattern out of form G another. So, other polar number print either or a lens in a number finalize it. Artwork front surface located usually 
സർഫേസ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് സർഫേസിലായിരിക്കും നോർമലി കൊടുക്കുന്നത് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലാക്കർ ആഡഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആർക്ക് വേർട്ട് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദ സർഫേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോട്ട്മാറ്റിക്സ് പ്രിൻറ്റിങ് വെച്ചിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഇങ്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എലിവേഷൻ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്ലിയർ പീസ് ഓഫ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യും സോ അതാണ് ഡോട്ട്മാട്രിക് ഡോട്ട്മാട്രിക്സ് ഒപ്പിക് ടിൻഡഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ ഹൈബ്രിഡ് ലെൻസസ് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഓർ സോഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വാസ് മെൻഷൻ ദ സാറ്റേൺ ഫ്ലോർ ബൈ സാറ്റേൺ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പേം ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഇസ് ദ കറണ്ട് വേർഷൻ അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ലെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഏരിയ വിൽ ബി റിജിഡ് ആൻഡ് ദ പെരിഫെറി ഒരു പെരിഫെറൽ സ്കേർട്ടിങ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് വിൽ ബി സോഫ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് സെക്ഷൻ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിജിഡ് റിജിഡ് ലെൻസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിൻ്റെ പെരിഫെറീനെ പെരിഫെറിയിൽ ഒരു സ്കേർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സ്കേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിൽ ബി എ സോഫ്റ്റ് ലെൻസ് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിക്സ് ആർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആർ ജി പി ആൻഡ് ദ പെരിഫെറി ആർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ് ലെൻസ് അപ്പോൾ കംഫർട്ടും പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും വിഷനും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലെ ഒപ്റ്റിക് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി പി ആയിരിക്കും ആൻഡ് പെരിഫെറൽ ഏരിയ വിൽ ബി എ സോഫ്റ്റ് ലെൻസ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ഗ്ലൂഡ് ടുഗെദർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ സോഫ്റ്റും ആർ ജി പിയും തമ്മിൽ ആർ ജി പിയും സോഫ്റ്റും നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ചേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും സോ സോ ദാറ്റ് ദ ലെൻസ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലെൻസ് ആർ ജി പിയും സോഫ്റ്റും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ദെൻ സോഫ്റ്റ് ഫോം വൺ പീസ് ഹൈബ്രിഡ് ലെൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഹൈബ്രിഡ് മെറ്റീരിയൽ സെൻ്റർ പെൻഡാസിലിക്കോൺ പി എല്ലോ ഡി കെ സിലോക്സിൻ ടോഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ സ്റ്റെറിൻ അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആർ ജി പി മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ആൻ ഇൻ റെൻഡ്ലി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഹൈഡ്രോഫിലിക് സർഫേസ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ സ്കേർട്ട് ഓഫ് പി എം എം എ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോജൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ഈസ് ബീൻ ഗിവൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു സിലോക്സിൻ ലോ സിലോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രയൽ ബ്യൂട്ടൈൽ സ്റ്റെറിൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈ അൺഹൈഡ്രൽ ബേസ്ഡ് ആർ ജി പി മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പെരിഫെറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫീമ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ദെൻ നോവൽ സോഫ്റ്റ് ലെൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സിലോക്സിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈഡ്രജൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈഡ്രജൽസ് അപ്പോൾ സിലിക്കോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൽസും ഫ്ലോറിൻ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജൽസും ആണ് ന്യൂവർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി അതിന് കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിലിക്കോൺ ആൻഡ് ഫ്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ആർ ജി പി സോഫ്റ്റ് ലെൻസിൽ നമ്മൾ ഈ സിലിക്കോൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഓക്സിജൻ പെർമിയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സോ റെഗുലാരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് റെഗുലാരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി അസിസ്റ്റ് മൈക്രോ മൈക്രോബയോളജി ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആ ഏരിയയിലുള്ള എയർ ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അതായത് ഫിൽറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള എയറെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മൈക്രോബിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാ ദിവസവും സ്വാബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ മൈക്രോബിയൽ ഓർഗാനിസം സീറോ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ഹൗ ടു മാനുഫാക്ചർ എ ലെൻസ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ഓവർ ദേർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഓർ ട്രേസബിലിറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് ലെൻസസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് പ്രൊസീജിയറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം
ഇൻറ്റൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ യൂസേഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ മോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എയർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മൈക്രോബയൽ ആസ്പെക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ട്രേസബിലിറ്റി ലേബലിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് റീകോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിലീസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ യൂസർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് നോച്ച് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എന്താ പറയുക ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് എനേബിൾ ഓൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓർ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ബി ട്രേസ്ഡ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജി എം ബി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എൻഷുവർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ആഡ് ആകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എൻഷുവർ ഓൺലി അക്സെപ്റ്റബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റിലീ റിലീസ്ഡ് അതായത് എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് എനേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റിക്കവറി ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് റീ കോട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ എൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാ ചെയ്യുക എനിക്കൊരു കമ്പനിയുണ്ട് ഐ ഡു ഗോട്ട് എ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലെൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ ഇന്ത്യ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് റീകോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജി എം പിസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നീഡ് ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു എനേബിൾ കറക്ഷൻ ഓർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ക്വാളിഫി ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ് ദ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ദ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എന്താ പറയുക ഗീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എ പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സോ ദറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ് സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്സ് വൺസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇഫ് യു ഗോട്ട് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ആൻഡ് ദ കമൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ അവർ